गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू रिवाइज थर्ड चैप्टर दैट इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की दो स्टोरीज हैं फ्लाइंग के बारे में इट मीन्स उड़ने के बारे में दीज स्टोरीज टेलर्स अबाउट करेज एंड टायरलेस एफर्ट्स फर्स्ट स्टोरीज हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटर्न बाय लाइम ऑफ फ्लैटी सेकेंड स्टोरी इज द ब्लैक एरोप्लेन रिटर्न बाय फेडरिक फॉर्सिथ टूडे वी आर डूइंग फर्स्ट स्टोरी That is his first flight, written by Lime O. Flatty. This story is a beautiful description of how a young seagull overcomes his fear of flying. कि एक young seagull की story है जिसे उड़ने से डर लगता है और वह अपने उड़ने के इस डर पर overcome पा लेता है And finally, he learns how to fly. Look at the important questions of this chapter. First one is Why was the young seagull maddened with the sight of food? कि young seagull food को देखकर mad क्यों हो जाता था The young seagull was maddened when he saw his mother tearing a piece of fish. The young seagull maddened हो जाता है जब वह अपनी mother को देखता है fish के एक piece को tear करते हुए and scraping her beak on the rock. Rock पर अपनी beak में scrap करना pieces करते हुए जब उसे देखता है He had not eaten anything during the past ट्वेंटी फोर आवर्स उसने ट्वेंटी फोर आवर्स से पिछले ट्वेंटी फोर आवर्स से कुछ भी नहीं खाया था एंड द साइट ऑफ फूड मेड ही मैड विद हंगर तो जैसे ही उसने उसको फूड को देखा तो वह भूख से क्या हो जाता है मैड हो जाता है नेक्स्ट वन इज वट डू यू थिंक मोटिवेटेड द यंग सी गर्ल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द यंग सी गर्ल वॉज कंपेल्ड बाय हंगर टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट कि यंग सी गर्ल को भूख ने कंपेल कर दिया कंपेल करना फोर्स करना कि अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए ही वॉज टैम्पटेड बाय द फिश वह फिश से टैम्प्ट हो जाता है अट्रैक्ट हो जाता है दैट हिज मदर कैरिड इन हर बीक जो उसकी मदर ने अपनी बीक में कैरिड की हुई थी शी फ्लू अक्रॉस टू हिम वह उड़कर उसके पास चली जाती है बट स्टॉप्ड अ लीटर परंतु वो रुक जाती है अ लीटर बिफोर द फिश वॉज विद इन हिज रीच कि फिश जो है उसकी पहुँच में आए उससे पहले ही वो रुक जाती है ही कुड नॉट रिसिस्ट इज स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट एंड डाइव एट द फिश ही सीगल जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग अर्ज मीन्स डिजायर वो अपनी डिजायर को रोक नहीं सका टू ईट खाने की एंड डाइव एट द फिश और फिश के ऊपर जंप कर जाता है और इस तरह से वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले लेता है द लास्ट वन इज द यंग सी गर्ल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई हाउ डिड ही कॉन्कर हिज फियर कि यंग सी गर्ल उड़ने से डरता था और उसने अपने फियर पर कैसे कॉन्कर किया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द यंग सी गर्ल वॉज सिटिंग आल अलोन ऑन अ लेज यंग सी गर्ल एक लेज पर अकेले बैठा हुआ था लेज मीन्स अ नैरो हॉरिजेंटल क्लिफ हिज पेरेंट्स हैड बीन ट्राइंग टू मोटिवेट एंड कॉक्स हिम टू लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइंग उसके जो पेरेंट्स थे वो उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे एंड कॉक्स हिम कॉक्स मीन्स होता है परसुएड मनाना कि उसे मना रहे थे टू लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइंग कि वो उड़ने की जो आर्ट है उसको सीखे हिज टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर हु वर मोर डेयरिंग हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई एंड स्विम फॉर फूड कि उसके दो ब्रदर्स और एक सिस्टर जो बहुत ज़्यादा डेयरिंग थे मोर डेयरिंग मतलब उससे ज़्यादा डेयरिंग थे और उन्होंने फ्लाइंग को लर्न करना सीख लिया था और फूड के लिए वो स्विंग करना भी सीख गए थे बट दिस लिटल वन फेल टू गैदर इनफ करेज टू टेक द प्लंज परंतु जो सीगल था वो फेल्ड हो गया करेज को गैदर करने में और टू टेक द प्लंज प्लंज मीन्स रिस्क लेना कि वो उड़ने का रिस्क नहीं ले पाया और वो फेल हो जाता है उसमें इतना करेज नहीं था द पेरेंट्स डिसाइडेड टू इग्नोर हिम पहले उन्होंने डिसाइड किया उसे इग्नोर करने का एंड कैप्ट हिम हंगरी फॉर अ डे और उसे एक दिन तक भूखा रखा नो वन केम नियर हिम फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स कोई भी उसके पास नहीं आया वो ट्वेंटी फोर आवर्स तक भूखा रहता है द मदर टीज हिम फिर मदर उसे टीज करती है बाय ब्रिंगिंग फिश क्लोज विद इन हिज रिच 
कि उसकी पहुंच से मतलब उसके बिल्कुल पास फिश को ले जाती है एंड देन टुक इट अवे और फिर से दूर ले जाती है कि उसे वो फिश दिखाकर उसे टीज करना चाहती है ताकि वो भूख के कारण जो है उसको पकड़ने की कोशिश करे द लिटल सी गर्ल फ्रस्ट्रेटेड आउट ऑफ हंगर भूख से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है डाइव एट द फिश इन हिज मदर्स बीक और मदर की बीक में जो फिश होती है उसके ऊपर डाइव करना मतलब जंप करना एंड फेल ऑफ द लेज विद लाउड स्क्रीम और चिल्ला कर लेज से नीचे गिर जाता है He was seized by a monstrous terror, and his heart stood still. और वह डर से जकड़ जाता है. However, he soon discovered his natural potential to fly. और जल्दी ही अपनी potential, natural potential, it means natural जो उसकी क्षमता है उड़ने की उसे discover कर लेता है. Within minutes, he soared and curved like an expert seagull. और कुछ ही मिनटों में वो soared means fly करना, उड़ना. उड़ने लग जाता है, curve लेने लग जाता है, an expert. सीगल की तरह ही हैड कॉन्कर्ड हिज फियर कंप्लीटली एंड इंजॉयड हिज फर्स्ट फ्लाइट और उसने इस तरह से अपने फियर पर कंप्लीटली कॉन्कर्ड कर लिया और अपनी पहली फ्लाइट को इंजॉय किया दीज आंसर हैव कवर्ड ऑल मेन पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी सो कीप प्रैक्टिसिंग थैंक यू वेरी मच